Depuis le premier dimanche de l'Avent, nous avons sous les yeux les anneaux des Olympiades de la Fraternité, ici, euh, au pied de la crèche. Aujourd'hui, nous entrons en fraternité avec l'Asie. Et s'il y a des personnes euh, du, de l'Asie dans cette assemblée, euh, nous les inviterons au Notre Père à monter à l'hôtel. Car notre paroisse a voulu joindre à l'enfant Jésus de la crèche, en cette fête de l'Épiphanie, le monde entier. Nous n'avons pas attendu cette fête que l'Église célèbre aujourd'hui. Et nous nous sommes mondialisés, nous autres, à l'avance. Et la visite des mages guidés par une étoile, mages venus d'Orient, donne la dimension d'un salut qui n'est pas réservé à un seul peuple, fut-il le peuple élu, mais qui s'adresse à tous les peuples. Nous avons célébré à Noël l'annonce la, aux bergers qui étaient des paysans juifs, et puis la bonne nouvelle va s'étendre aux Grecs, aux Romains, à tout le monde, et spécialement à, à tous ces gens qui viennent d'ailleurs, signifiés par les mages. C'est cela la bonne nouvelle de l'Épiphanie. Ceux qui viennent de loin nous apportent les trésors de leur culture différente. Notre société française est faite aujourd'hui non seulement des, des Français de souche, mais elle s'est colorée de beaucoup de personnes venues de divers continents. Ce sont ces mêmes personnes que nous voulons honorer en ce jour de l'Épiphanie, car ce sont nos mages modernes venus de leur pays lointain. Dans notre grande ville de Nantes, il y a beaucoup de gens qui viennent pratiquement de tous les continents du monde. Je voudrais vous raconter comme une anecdote qui me donne à penser. Je voyage beaucoup par les transports en commun. Et quand il y a une ou deux poussettes dans la porte du bus, ce qui est très fréquent, ce sont généralement des mamans d'origine plutôt africaine, avec des enfants petits. Il y a le bébé dans la poussette, il y en a un autre un peu plus grand, et un troisième, trois ou quatre ans, ou cinq. C'est un schéma que je vois chaque semaine. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ces dames sont nos mages modernes au féminin, qui n'ont ni or, ni encens, ni parfum précieux, mais qui font quand même un beau cadeau à la France. Je m'explique. Notre pays est un peu frileux et un brin égoïste, quant à la question des enfants. Les Français ne font pas assez d'enfants pour renouveler la population. Tout le monde le sait. Par contre, ces mamans africaines nous font le cadeau de, des futurs, de futurs petits Français, bien sûr. Ils sont Français. Droit du sol. Et grâce à elle, la natalité en France, qui est en déclin, est quand même la meilleure des pays européens. Ces gens venus d'ailleurs aiment la vie. 
et ils nous font le beau cadeau de leurs enfants. Ça vaut bien l'or et la mire, non Épiphanie signifie dévoilement. Comme on tire un rideau et on voit quelque chose qu'on avait, qu avait ignoré et qui, et qui est tout à fait nouveau. Et quelle est donc cette nouveauté de l'épiphanie C'est Saint Paul qui nous l'explique dans la deuxième lecture. Ce mystère que nos ancêtres n'avaient pas connu, mais qu'il m'a été donné de connaître, qui a été révélé récemment aux apôtres par l'Esprit Saint. Et il reprend son souffle pour dire quel est ce mystère incroyable, récemment dévoilé, quel est-il donc ce mystère c'est que toutes les nations, toutes les nations, sont associées au même héritage, au même corps, au même partage de la promesse par l'annonce de l'Évangile du Christ Jésus. En d'autres mots, Jésus est mort et ressuscité pour toutes les nations. Et ça, c'est pour Saint Paul, c'est une grande nouveauté. Il faut tourner la page du peuple élu. Je termine par cette prière du grand savant, le père Teilhard de Chardin, qui interprète, qui interprète qui, dans notre culture les présents des mages. Que serait-il aujourd'hui ces présents précieux et il dit dans sa prière « Regarde Seigneur la foule immense de ceux qui construisent et de ceux qui cherchent dans les laboratoires dans les studios dans les déserts dans les usines dans les universités les vois-tu tous ces hommes qui peinent eh bien, tout ce qui fermente par eux d'art, de science, de pensée, tout cela, enfant Jésus, c'est pour toi. Amen.